，管尚有的孩子，我没话说。加上一个凤琴，我也认了。这一屋子的孩子，这么多张嘴，我拿什么去喂？那刘玉良家里就没有一个人能管得了这孩子的。这要把孩子送回去，你放心呐。万一这仇家知道了，要有想法了，能饶了他？这是六千块钱。吕亮说，让俺们给他帮个忙，把孩子养大。哎，要不，咱把这钱给孩子存着吧。大妈摆筷子去，吃饭去。好嘞，凤琴，该吃饭了。哎，来了，吃饭了，吃饭了。爸妈来找你了，在工棚那边呢。啊，师傅，那我出去一趟啊。啊。嗯，行了，这蚊子进不来了。婶儿，别别收拾了，挺干净的。哎呀，你去去去，呀，你去，这出去出去，我这扫干净。春姐，这往后啥打算呢？没啥打算，就这么一直打工啊。你问孩子这个干什么呀？来，进来。那怎么的也得有点打算呢。你放心，没考好就没考好呗，我已经没事了。你给我点时间，我肯定能寻思明白以后整点啥。哎，对了，你给孩子拿着吃的呢。哦哦,哦,哦，来，那、哎、你过远一点啊。啊，哎，这饼子你就放到窗户边上去。谢谢叔，谢谢叔。哎呀，谢啥呀？天天数，天天数，你说你再数，那一张钱能变成两张钱呀？你说一个随身听怎么能卖那么贵呀、啊？哎，我劝你啊，你可别鬼迷心窍。再怎么说，人家星杰要考上重点大学了，等人家上了好大学以后啊，人家认识你是谁呀？你花那么多钱给他买个随身听，等他上大学以后啊，保不成跟哪个女孩一起听呢。到时候你哭都找不着人。欢迎光临，买点啥呀？哦，我们要看点碟。哦，新的旧的。啊，看点旧的就行。在中间那个。嗯，是这摞吗？对。你要找啥？我给你找啊！不用了，我们自己看看就可以了。哦，那行，那你找不着喊我啊？哎，好，讨厌，我不知道，星姐没考上大学啊？嗯，她来咱们这儿来打工来了。嗯，好像在一个工地上。那你之前那不是吹牛吗？还什么高材生？啊？谁跟你吹牛了？我说的都是真话。那星姐可厉害了，在我们那儿。都是第一名。哎，要是这样的话，我可有个招。老板，这两张。哎，好，两张啊。嗯，是的，三十
，来，给您收据。哎，好的，正好啊，慢走啊。好，再来啊、哦。嗯，再见。说啊，我同学的姐姐在歌厅上班，你知道她才干了半年，赚了多少钱吗？她提了一辆车，你猜什么车？什么车？提了一辆捷达。别人的事儿我不管，上有的事儿，我非管不可。林局长，你要是不答应给星杰一个铁饭碗，九二三的工作我就不管了。你说九二三的工作你就不管了是吗？这些话，也是能从你一个老党员、老劳模、老职工的嘴里能说出来的？你再说一遍，再说一遍这样的话，让我听听。我是真没办法了。上有死之前，我搁他面前发过誓。你看现在，他老婆跑了。就剩孩子这一个人儿，你局里要再不管，难道让他到街上去要饭吗？陈兴杰不是要考大学吗？他不是要出去吗？没考上。平时吧，看着挺用功的，结果呢，这一考，连二本的基本线都没上。不管咋说，尚勇是牺牲在工作岗位上的。你不能让孩子一辈子搁外头啊打零工、卖苦力吧？局里头给他一个正式工，捧一个铁饭碗，我也好给尚勇有个交代。呀。这样，等局里开党委会的时候。我把这事拿出来说说，争取给陈英杰安排一个正式工作。哎，好，好，好，好，那太好了，谢谢领导。你的事情，我尽量的帮你完成。那九二三的工作，你是不是得好好做啊？啊，做好，做好。哎，我刚才那是说的气话。回家说去。你这笑挺瘆人的，好事坏事啊！来，吃吧。哎呀，你妈真败家！我这炒俩菜吧，这整这一大桌子。我就败家了，咋的？<笑>呃，那个，我宣布个事儿啊。基于局领导的开会决定，答应陈金杰同志顶替其父陈尚友的名额，明天呢就到咱们林业局的林政科去报道了。咱们今天啊，就好好的给星杰庆祝一下啊。星杰啊
。哎呀，从今往后，你就端上铁饭碗了。哎，还愣着干啥呀？此处可以有掌声啊！金姐，这机会老难得了。那固定工还下岗呢，嗯，局里能给你一份正式工。我知道。你叔啊，为这个名额费老鼻子劲了。你这说啥呢？嘴上被把门呢。那是因为我吗？那是因为星杰他亲爸，他爹呀、啊、是用自己的命给他换来个铁饭碗。嘴上才没把门的，那大喜的日子，你说那个干啥呢？星杰，你一上班了就能领工资了，多好啊！你得把这好事告诉你妈啊。<笑>来动筷子吧，快快快，来来来，吃。我不想上班，我还是想上学。我支持二哥读书，希望你们大家都支持。支持都举手。嗯，我我也支持星杰哥。这事儿啊，我也支持。欣姐啊，这考大学是好事儿，但是局里这个机会也不容易啊。你要是错过，就再不会回来了。我想过了，我还是想复读。动筷子，动筷子。这咋不进去呢？这星杰啊，看样子是下定决心了。放着铁饭碗不端，非得要端什么瓷饭？孩子考虑不清楚，你这做大人的你也想不明白、啊，咋想不明白？人不都说了吗？不上班，要读书。读书，读书，那只要多难得。你赵成到现在还是合同无名。这星杰既然是块读书的料，咱们就紧紧咬咬牙帮着他。哎呀，咬牙！你们这些大老爷们就会用嘴说，那最后咬牙的事都丢给我。咬着咬牙。这星杰将来考上大学了，上了家祖上冒青烟儿，咱脸上不是也有光吗？啊，爸妈。哎，咋的了？不进去吃饭？啊啊！找醋瓶儿。啊，就找醋。走走，进去吃饭了。哎，天黑喽，进锅睡觉了。嗯嗯嗯嗯，哟、嗯，进、嗯、锅、嗯嗯、睡觉喽。进锅。爷，我太高了，卡拽了我了。哎哎，不不不要紧，你不会。哎呀，这真没想到。这个小动物也有闹情绪的时候啊！那今晚你俩就在这儿值班吧。爷，给家里添麻烦了，心里不落忍。只要你考上大学，啊，你叔你婶啊，怎么供你他都值。这个账，你还算不过来呀、啊？星杰啊，好男儿啊，志在四方，你认准的道盯着他，别分心，一直走下去。好啊，明天呢、啊，肯定是个大晴天啊。
嫂子。哎，别拽着。你说这孩子，这放着合脚的鞋不穿，天天塌了着那大鞋。那就是给我看的，这孩子也不知道是跟我有冤还是有仇，见着我像见鬼了似的。啥冤啊仇的？你干啥来了？他没事就不能来了？给你拿的鸡蛋，还有核桃。你家这孩子多，这二丫头搁这没少给你添乱，多少是那么个意思，给你填吧填。哎呀，那那凤菊还长身体呢，你们家你拿回去吃吧。别跟我客套了，你赶紧的把我这筐给我倒出来，我还拿回去呢。行，我给你拿屋去了那个啊，好。哎呀，二姨，没事，放着吧。搁这儿啊。啊。呀，这咋的？收拾东西要回城里打工了？正好我家凤霞也回来了，你啥时候走？你俩一块搭个伴呗。我今儿晚上走。呀，那我回去，我问问凤霞，跟你一块走不？你看人星杰这孩子哈，从小就自立，多好。哎呀，我跟你说，嫂子啊，嗯，别人我不管啊。星杰这姑爷儿，我可是相中了，你得给我留着啊。星杰，二姨家仨姑娘，你相中哪个了？二姨，你这又拿我当礼拜天过。还还臊了，只要孩子愿意，你家姑娘都都都弄过来。嫂子，你这话说的可就不地道了啊！整的像我家那姑娘多不值钱似的。那你这再相中，那不得经过我这当老丈母娘的同意啊？啥玩意儿？随身听，就年轻人听歌用的。那我家凤霞上学那时候没少麻烦人，星杰又帮着做作业，帮着做题的，这不能挣钱了，给星杰买了个礼物。那个姑娘大了，不好意思来，让我给送来的。给。二姨，这我不能要，这太贵重了。是。这买都买了，挺贵的，星杰不能要。你这凤霞挣钱也不容易，别乱花钱。那我咋交代呀？要传出去了啊，知道的说是你们怕这孩子挣钱不容易，那不知道的还以为这星杰没相中凤霞呀。这这送这个礼物啊？爷爷，学校也不让带这东西。学校？不打工吗？星杰不愿意打工，他还要继续考大学。你还考大学？啊。那这还得花多少钱呢？孩子们的事儿，咱咱不要管。哎呀，你这个让凤霞自己使吧。我去给你看看，把凤琴叫进来。哎呀，别叫他了，叫他他也不搭顾我。那行了，那那我就拿回去了。你回去了？回去了。还考，还考我这当丈母娘就得寻思寻思。哎呀，那真是啊。有钱没地方花了。我没给，为啥呀？那一没钱二没家的，脑瓜子还不灵活。那大学没考上就不考了呗，还要考，那得多少钱就够他糟心的。哎呀，你给我放那不得了吗？谁让你拿回来了？你站那儿，上赶的不是买卖，就干那个掉价的事儿。人没相中你。没相中我，不是你说吗？呀，小兔崽子，你再说一句。二姨，哎，哎，整啊！大婶吗？哎，整两条鱼
。妈，这富强回来了。嗯。缓过你了！这条不能一样，臭鞋崩的。这老大鱼在哪儿整的？又整那狐狸。这孩子真能耐，能整出这老大鱼来。哎呀，炖一下，嘎嘎香。你放那玩意自己收拾呗。我弄，我弄。把东西放吧，我先吃了。陈新杰，还记得我吗？记得，记得。我爸说了，让我多跟你学习，以后我有什么不会的，就向你请教了。咱们咱们相互学习。啊，我爸还说了，你有什么困难直接跟他说，你要觉得不方便，跟我说也行。林局长，太客气了。替我转达谢意。你怎么出了林场跟变了一个人似的，生疏的不行。这是上次咱们拍的照片，帮我转交给你妹妹。啊啊，谢谢。赵成啊，你妈想在林场给你弄个正式职工吗？咋没动静了？没找秦厂长说去吗？没说呢。我寻思着这会儿就别给我爸添麻烦了，就现在不也挺好的吗？那能一样吗？你林场的正式职工啊，哼，咱们祖孙三代都在林场干，那多光荣啊！我那儿啊，还有两瓶好酒，晚上啊，我给你妈送去，让她带给秦厂长啊。不用爷，你那好酒留着你自己喝。咋的？怕影响不好啊？这个事儿爷爷做主。嗯。赵成啊。你说当个林业工人，那多光荣！想当年呢，我跟你爸那都是砍树的能手啊！啊，鱼眼那个记者来采访啊，啊，哎呀，这这个采访，这这，来来来，上上上下，那他他他，哎，女爸那样的，还还不好意思，像大姑娘似的，哎哎，我，哎呀，顾师傅，你呃讲两句吧。这磕磕巴巴的，啥也说不出来呀！还是下。一九九八年八月，中共中央、国务院作出对东北地区的天然林实施禁伐和限伐，同时采取人工造林、飞波造林、封山育林和退耕还林等手段，尽快恢复林草植被的决定。告诉大家一个好消息，咱们呢。有幸成为天宝工程的试点之一。这个天宝工程啊，是党中央、国务院的重大决策，也是利国利民的千秋大业。改革嘛，就必然会经历阵痛。上一个采伐季，我们局减少采伐量十一万立方米，减少利润一千多万元。局党委号召全体党员、干部、职工。一定要认清形势，增强信心，团结一致，度过这最困难的阵痛时期，冲破黎明前的黑暗，迎来林业的光明。大哥，我这样是。秦长老
，你给大家伙儿说的简单明白点。呃，工友们呐，老话说呀，大河有水，小河满。现在是大河没水了，咱们这个林区啊，再也经不起罚了。现有的这些工人呐，还得再减掉一半。啥玩意这重点还是那个什么？我想说这个事儿。这个这个这个，别别别别说，别说，别说，别说，好消息还是有的。经过我们这个不断的争取和努力啊，想要不走的人也可以留下来。一部分人转换成护林员，有固定工资；剩下这部分人呢，可以继续采伐，冬天采伐，夏天扶苗。那绕一大圈子，就是让我们下岗呗。呃，那我们之前提前留职的，算转岗啊，算下岗啊？就是来，大哥啊，这是真下岗呢，反正保险谁给交？咋整啊？这那下岗能给多少钱呢？那以后看病去，国家还管不管呢？那得管，那能不管？那个秦厂长不是刚才已经说了吗？啊，不是不让咱干，是那个有些人呢，得换个工作干，是吧？对对对对。也是，你说现在吧，砍伐的数越来越少，哎，保护的数越来越多，那银铃护铃的那岗位肯定是比以前多了。不是那啥的，老子大小也算个拖拉机手，让我去干老娘们都能干的活啊，那行吗？刘小军，你说啥呀？你把你臭嘴闭上。不是本来就，我代表我们林长之前那个停薪留职的员工说,说两句啊。我们不同意下岗。不同意。干啥？干啥？这是还没咋弄呢，你们先自己先干上了。对，咱们不能让领导给他算计了，咱们都不走，给我们说吧。管国家怎么能不管？咱们呢，肯定得管呐。那乱七八糟的了，你就你就说，给我钱吧。你对对，谁不钱？拿我的钱，拿我的钱了。我就这么多年了，看我几多年。没啥家呀，这都乱成一锅粥了。啥？你啥？你脸？干啥呀？我有点事儿。等半天了。怎么样？看明白了吗？嗯，看明白了。看明白，就签个字。好，你也签个字啊！我也签。这一份呢，你们俩保存的。哦。本来呀、啊，你们家孩子多，是不符合领养条件的。但你们坚持要收养这个孩子，刘玉良也坚持说要把孩子送到你们这儿来，所以我们研究一下，就特批了。老李啊。辛苦你为这事儿跑前跑后的，应该的。哎，应该啥呀？你们所里也没少为这孩子操心。客气什么呀？都是相亲礼道的。你们两口子能把这份责任揽下来，你们是既有爱心，又有人心。我给你们这个。没招啊！这孩子命苦，咱也不能看着孩子送进福利院里。啊。是。好歹刘玉良判了个无期，只要他在里面好好改造。兴许还能减刑。刘子强，早晚会有和他爸团聚的那一天啊！好了，我走了。来，给我，我来。哎呀，大爸，嗯，我爸是坏人吗？不是，那那那我去吃饭啊。凤琴给你的回礼。凤琴画画不错呀，陈心姐。这里面这个小人可比你自己帅多了。把你也画的挺漂亮的。我本来就长这样，好吗？替我谢谢风琴，这幅画我特别喜欢
，大强啊，上厕所呀？啊，好。哎呀，陈一杰同学，又在读书呢。你说你学习那么好，打篮球肯定也特别棒吧？正好啊，过两天我们跟三班打篮球，缺个后卫，我看你最合适。我不会。哈哈哈哈哈！来的。你咋的？你是不会打呀，还是看不上我们兄弟几个？我是真不会打。篮球你都不会打，你读那么多书有啥用啊？有本事呀！你把篮球学好了，咱们上操场上练练去。行了行了，要不李静出去吧，肯定告老师去。出去出去吧，我又没干啥。你跟书呆子一般见人干啥？走吧走吧。你别怕，啊！复读生，别太跳，好好学习吧。不行，我再给你一棍。你这病啊，不行，到医院去看看。就是带四强去那山东见他爸一面。俗话说：“母子连心，父子天性。”让他俩能见一面，好给玉兰一个希望。自打进了咱家，我就没见他哭过。你说这哪像个孩子呀？我一想起这，我就心里就遮了个疙。去吧，让他去见他亲爹一面啊！是。哎呀，我说不行，你去看看。哎呀，去干啥呀？去看。背不动，我来吧。可以，我来背。你来啊！那行吗？可以。你让他背吧。哎呦，慢点，行吗？行。哎，这郭处长，你一上火车你就拿出来啊，放在窗户口。然后你别吃，那是给玉良的。自强说他爸最爱吃。行，我知道。走吧。行行，快走吧，路上慢一点啊。走。大妈，我替我爸，谢谢您。哎，这这干啥？你这是个钱孩子！行了行了，行行，走吧，妈等你回来，走吧，走。哎呀，快点儿！嗯。我今天不想听，你跟我说这些套话。这工人们什么性格，你我都非常清楚。工人们在林区已经生活一辈子了，突然又转岗，又买断的，不会一下子那么痛快的接受。你呢，这几天就多搜集一些反馈的问题和意见。我明天抽时间去林场一趟，我要跟工人们面对面的谈一谈。我肯定办好。嗯，你放心。哎，我
。好好好好。哎，那行，那您先忙。哎，好好好好。忙了，厂长。啥玩意儿？好东西。野生的。哎呀，我，哎呀哎呀，快快快，不准不准，捡捡捡捡捡起来，不准不，哎哎，把这扣上。扣扣扣！捡起来，捡起来，捡起来！我这动物园让你什么都熬过，你就弄。野生的不好淘汰，野生八成，你给我扣好。不是我跟你说多少遍了，你那个事儿已经定性了，你找我我也没招。去去去，拿着东西赶紧走吧。我淘汰了，行了，走吧。我给你弄家去，滚！什么玩意儿弄家去？我跟你讲啊，王青山，你再给我整这事儿，我连你带蛤蟆我全扔出去，不，不好逃的，不是？少跟我废话！你过来，你你你你你你说往后放，爬上玩意儿。来，啥事儿？现在有这么个事儿啊，我觉得呀、啊，挺适合你去办。明天林局长来林场，你把那几个刺儿头支走。你把这事儿给我整明白喽，你那事儿我合计合计。开门的敲门听不见呢，是你敲门吗？赶紧去开门去，不过来。你这你这不动的，谁呀？哎，这一大早，太烦。过谁呀？老秋山。这一大早上起来干啥呀？急急忙慌的呀。进来吧。不进去了，赶快把衣服穿上。那个，今天厂长给你们解决停薪留职的事儿。啊，那个梁富宽，你快快点。来，副官，快快，这这马上让他跟你走啊！咋的了？赶快穿衣服跟我走吧！啊，厂长今天解决那个停薪留职的事儿，就五个名额啊，你们去晚了就下一波了。快点的，你等我会儿啊！这等他马上跟你走啊！不，那你不去啊？让去啊？让去啊！那行行，我我马上啊，你等我啊！啊，等我马上就来啊！我我先到车那边去了啊！哎哎哎哎！反正啊，他再给咱个说法啊，到那听我的，不耽误咱的，咱就不回来。听你的，听张文哥的。必须得给咱一个说法，你得说话呀！你说这事能靠吗？谁不知道啊？长风大哥，你他妈干啥去？你们这是？我早上特意到你家去找你去，那厂长让我去接你，了解一下情况。啥事啊？开个座谈会，把你们所需要跟领导反映反映。拉倒吧！你骗谁能骗到我呀？我骗你干啥呀？你还不相信我呀？我告诉你啊，这第一波反映情况，解决问题了，要没有你，你可别怨我。不是，去你个不是！再上上！哎，等会儿，等等等等等！啊！上上上上上，快快快快快！长风大哥。吃饭了吗？没有，吃了。我也没吃啊。啊，带吃的了吗？我带啥吃的呀？我俩从被窝上薅起来。大哥，啊，你起来这么早就上山了，你是听着啥气儿的吗？没有。这往哪儿开呢？对，怎么进山了呢？不对呀、啊，这。这路线不对呀、啊！你几个浪子，下车咋了？下下下下下！下下下下下下下！刘导在山上呢，怎么了？不信呢？不信下去。哥，我们听你的，你说，就就说说，咱听你的。走，往前开，信你一回。开，哪是那些富人？呃，厂部准备了点饭菜，要不咱先吃饭？不吃饭了啊，解决问题。好
。哎，这些都是同志们，我怎么看着有点眼生呢？哦，这个这些老同志们呢、啊，对天宝工程非常的支持，该转岗转岗，该买断买断，没有意见的。同志们，对天宝工程有什么样的疑虑，一会儿都可以谈一谈啊！是，好。呃，呃，林局长啊，心系基层，到现场办公，让我们对局长的到来表示感谢啊！啊，好好。世界多少漫长，多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘烟里，多少脾气不愿提起，多少珍惜在时间里。多少来来回回，重复简简单单；多少默默无闻，匆匆忙忙；多少往事话平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生。说话，你明不明？